Herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind wieder auf der Avenger. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge die Edwin Geheimeinrichtung hochgehen lassen. Haben wir sie hochgehen lassen? Ich glaube ja. Und beziehungsweise wir waren dort, haben die Fiode geklaut und sind jetzt wieder zurück. Es ist eine neue Aufnahmesession, deswegen muss ich einmal kurz gucken, was unsere Soldaten sagen. Oh, okay. Es sind sehr viele verwundet. Wir haben gerade mal ein, ein, eine Mannschaft zusammen mit zwei Rekruten. Das ist okay. Ist nicht so optimal, aber gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Ja, äh, wir gehen einmal mal gucken, ob wir noch irgendwas herstellen können. Wir haben ja jetzt wieder neue Vorräte. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gegenstände herstellen. Das ist die Truppverbesserung. Eine schon beste nie. Gucke ich mir noch mal die Forschung an. Da ich noch nie einen Fuß in eines dieser Stadtzentren gesetzt habe, hatte ich noch nie einen dieser Advent Burger, von denen man immer wieder hört. Aber niemand scheint hier unbequemen Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wann jemand überhaupt das letzte Mal eine Kuh gesehen hat. Hallo, Commander. Wir kommen gut voran, aber es wird noch etwas dauern, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Wir haben also aktuell die Mutant-Autopsie. Das müssen wir dringend machen. Wir müssen auch wirklich, wirklich dringend ähm, den Testbereich bauen. Ich bewundere den Ach, das Mann läuft. Wann ist er denn abgeschlossen? In vier Tagen. Okay, dann habe ich gar nichts gesagt. Wir gehen auf die Brücke. Und schauen mal, ob wir neue Einsätze haben. Ach ja, jetzt wird erstmal das Avatar-Projekt reduziert. Wir haben es ja geschafft, diese eine Einrichtung. Ihr Einsatz zur Zerstörung der Alien-Geheimeinrichtung ist sehr löblich. Aber das Schlimmste steht uns erst noch bevor, Commander. Wir müssen wachsam bleiben. Wo haben, haben wir denn Einrichtungen? In Ostamerika und in Neuchile. Die sind natürlich sehr weit weg. Das ist nicht gerade das Beste. Aber okay, wir werden jetzt hier nochmal die Information scannen. Avenger berechnet neuen Kurs. Oh, wir haben sehr wenig Infos. Ja, das ist äh, dringend. Müssen wir dringend machen. So, dann gucken wir uns den Raum mal an. Wow, wir haben gerade so viele. Was haben wir hier? Die Guerilla Taktikschule. Das kriegt. Zentrum, da kommt der Testbereich hin. Hier haben wir eine Werkstatt. Eins muss man den okay, wir werden jetzt... Es tut mir leid, ich habe gerade total äh, lange überlegt. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall das Ziellabor bauen. Das ist etwas, auf das wir das dauert nämlich auch noch so seine Zeit. Elf Tage. Ach! Das in den ganzen Spielen immer so viele Leute quatschen müssen. Das ist mir schon heute Morgen bei Dragon Age Inquisition aufgefallen. Man will in Ruhe euch was erklären oder ein bisschen sowas erzählen, was man gerade denkt und dann labert einer dazwischen. Ist anstrengend. So, wir scannen mal weiter. Oh, ein paar Leute sind wieder das Ergebnis dieser Forschung kann auf dem Bein. Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Die also. Die machen eine klare Ansage, indem sie diese gewaltigen Kreaturen als Fronteinheiten im Kampf einsetzen. Sie haben sicher nicht damit gerechnet, dass sich ihnen noch jemand widersetzt, der einmal einen Muton gesehen hat. Da ich noch keine der vor vorigen Muton-Varianten mit eigenen Autos gesehen habe, kann ich mir nur an dem orientieren, was ich von Central Officer Bradford und den anderen gehört habe. Das vorliegende Exemplar ist demnach von eher kleiner Statur, dafür aber weitaus agiler als die gewöhnlichen Mutons. Das Subjekt weist alle Anzeichen weitreichender genetischer Modifikation auf, wobei zusätzliche Muskulatur im Knochen die inneren Organe vor direkten Kontakt schützen. Die Aliens haben eindeutig viel Zeit darauf verwendet, aus dem Mutant einen perfekt angepassten Frontkämpfer zu machen. Wie ich höre, glauben unsere Soldaten aufgrund der ungewöhnlichen Kampfschreie und Kriegsmale der Mutants, dass er einer 
der Stammesgesellschaft angehört oder einst angehörte. Nach näherer, näherer, ja, ist richtig, Betrachtung kann ich auch das Vorhandensein ungewöhnlicher Narben bestätigen, die durchaus auf rituelle Zeremonien zurückführen, zurückzuführen sein können. Wir haben den fortschrittlichen Granatwerfer und die Plasmagranate für den Testbereich. Der Testbereich ist leider noch nicht fertig. Wir werden jetzt natürlich sofort die Mech-Analyse machen. Diese von Advent entwickelten Roboter scheinen völlig autark zu agieren und festgelegte Ziele selbstständig anvisieren und angreifen zu können, ohne dabei auf externe Verifikation angewiesen zu sein. Und obgleich die erste Demontage meine Aufgabe sein wird, plane ich fest damit, Shen in diesen Prozess zu involvieren. Denn ihre Kenntnisse der Robotik übersteigen meine bei weitem. So. Advent setzt da draußen unzählige von diesen mechanischen Einheiten zur Friedenswahrung ein. Soweit ich weiß, sind sie voll automatisiert und bis an die Zähne bewaffnet. Nach unserer ersten Analyse muss ich annehmen, dass der Advent Mac zumindest teilweise auf dem Design des Sektopoden basiert, einer ähnlichen autonomen Kriegsmaschine, jedoch ohne biologische Komponenten. Soweit ich es beurteilen kann, soll die Advent-Variante vermutlich weniger furchteinflößend wirken, um besser zum Erhalt der städtischen Ordnung oder zur Friedenswahrung in direkter Nähe von Zivilisten eingesetzt werden zu können. Diese Fassade kann nur dank der sorgfältigen Tarnung über, den gesamten über die gesamte Maschine verteilten Waffensysteme gewahrt werden. Ich glaube kaum, dass die Bevölkerung so ruhig reagieren würde, wenn sie vom Mikroraketenwerfer wüsste, der mit dem Adnet Advent Netzwerk verbunden ist, das in Mikrosekundenintervallen die Gesichter in der Menge scannt. Und wir haben den Gremlin Mark II. Der Gremlin Mark II ist eine verbesserte Version der Standard-Gremlin-Drohne. Damit wird nicht nur der Heckwert unserer Spezialisten deutlich erhöht, auch viele Fähigkeiten des Spezialisten werden mit einem fortschrittlichen Gremlin effektiver. Und das Bluescreen-Protokoll, das ist auch erst für den Testbereich. Natürlich weisen wir noch eine Forschung zu. Wir machen jetzt nochmal die die Geschütze, die Advent in ihren Einrichtungen und an Sicherheitskontrollpunkten einsetzt, sind auf ähnliche Weise automatisiert wie die mechanisierten Alien-Einheiten. Sie haben scheinbar viel Zeit auf die Entwicklung der optischen Sensoren und Zielsysteme verwendet, die Shen nach der Demontage sicher gründlich untersuchen will. So, wir lassen die mal machen. Dann wollte ich jetzt äh, in die Technikabteilung. Da können wir jetzt den Gremlin wiederherstellen. Und den Granatwerfer. Ach, das kostet alles so wenig. Das können wir auf jeden Fall herstellen. Damit sind wir jetzt schon wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Das freut mich. Und ein paar Leute waren wieder auf dem Bein. Genau, jetzt haben wir nur noch drei Verwundete. Und eigentlich könnte jetzt wieder ein neuer Einsatz kommen, aber ich glaube, die nächste Vorratslieferung steht an. Ach, noch nicht ganz. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ach, noch ist doch alles entspannt, Bradford. Wozu gibt es Mods? <lacht> Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Zerstörung dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Sobald denn auch das nächste oder die Kommunikationszentrale gebaut ist, geht es auch wieder voran. Also jetzt sieht es so aus, als würden, äh, das würde das Avatar-Projekt total schnell abgeschlossen werden. Aber man kriegt relativ schnell die Steinchen wieder darunter, also hier vom Balken. Düsteres Ereignis. Ein UFO jagt die Avenger. Na toll. Da sehen wir es. Unsere Fernaufklärung zeigt ein UFO, das uns auf den Fersen ist. Wir müssen unsere Flugrouten mit Bedacht wählen. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Wir haben endlich den Testbereich. Und jetzt können wir endlich anfangen, das ganze Zeug zu bauen, was wir brauchen. 
Willkommen im Testbereich, Commander. Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren. Vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. Wir werden jetzt als allererstes den Schädelstecker machen, weil der wichtig ist. Wir müssen mal vorankommen. Ich lasse das Team sofort daran arbeiten, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. So, wir setzen einen Ingenieur ein. Und jetzt dauert das nur noch sieben Tage, Gott sei Dank. Ansonsten, wir brauchen halt ein paar mehr Ingenieure. Wir haben nur vier und alle sind eingespannt. Hier sitzt ein Gremlin drin. Wir haben vier. Also eins, zwei, drei, vier. Ja, ist alles gut. Ich kann zählen. Ich war gerade ein bisschen irritiert. So, mal sehen, ob uns das UFO einholt. Nein, noch nicht. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Adrian scheint kein Problem damit zu haben, völlig autonome Waffen in direkter Nähe zu den Einwohnern dieser Städte zu stationieren. Das zeigt, wie sehr sie um unser Wohl bemüht sind. Also, auf die Erdwindgeschütze sind wir an verschiedensten Orten getroffen, hauptsächlich in der Nähe von Sicherheitskontrollpunkten und anderen abzuriegelnden Gebieten. Nun hatten wir endlich die Gelegenheit, eines davon zu zerlegen und ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Geschütze völlig autark und ohne Steuerung oder Befehle von außen arbeiten. So gerne ich die Zielsensoren auch testen möchte, Central und Dr. Teigen haben ihre Bedenken geäußert, um das System Testschüsse abfeuern zu lassen, bevor wir herausgefunden haben, wie es zwischen Freund und Feind unterscheidet. Wenn man bedenkt, wie nahe die Aliens ihre Geschütze an dicht besiedelten Gebieten positionieren, Postieren, muss die Zielerkennungssoftware unfassbar präzise sein oder unglaublich simpel. Ich wäre nicht sonderlich überrascht, wenn die Aliens einfach den Schalter umlegen und in Kauf nehmen würden, dass einfach alle im Feuerradius erschossen werden. Ich muss mich schnell um den Aufbau einer geeigneten Testumgebung kümmern. Die Shen. Wir haben die Verteidigungsmatrix bekommen. Ist ein Raum, den man noch zusätzlich bauen kann. Wir werden jetzt als nächstes dann die gesichtslosen Autopsie machen. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten, die von unseren Soldaten als gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen. Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Ja, klingt nicht so lecker, die Autopsie. Die klingt echt nicht so lecker. Lass mich bitte auf die Weltkarte gehen. Danke. So. Jetzt gleich haben wir die Vorratslieferung. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringen Sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Also, wir haben einmal Alien-Aktivitäten. Avatar-Fortschritt um 5. Insgesamt. Und wir haben aber relativ auch sehr viel geschafft in dem Monat. Also, das ist gar nicht so wenig. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass der Avatar-Fortschritt um 5 da ist. Also, ich finde es nicht so schlimm. Man kann es natürlich auch anders sehen. Ja, hier sehen wir, wie wir es normal, wie es wäre ohne Mod. Da hätten wir noch zwei Balken Platz. Oder Zeit. Aber dafür habe ich ja die Mods installiert. Wir haben leider keine Info. Wir können das nicht aufdecken. Also der nächste Vergeltungsschlag und der nächste Bau sind schon in zwei Wochen. Die Edwins sind ein bisschen besser gepanzert. Oder... Verstärkung, garantierte Verstärkung ist halt auch nicht so toll. Vorrat, Vorräte ignorieren wir kurz. Ich will jetzt endlich mal die Infos bekommen. So, wir haben jetzt schon wieder einen Einsatz. Operation Gesichtsloser Dorn. Neutralisiere das Ziel. Oh, das hatten wir noch gar nicht, glaube ich, in der Kampagne. Dafür kriegen wir Info und Vorräte. Setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Dann schauen wir mal, wer alles so fit ist. Erstmal alle entfernen. Wir könnten vielleicht... Es ist Mittel. Wir könnten vielleicht auch 
Ja, okay. Einen Rekruten mitnehmen. Das machen wir auch mal. Dann nehmen wir den David mit. Dann nehmen wir Ta äh, Kalia mal mit. Unsere Frau. Den Lux nehmen wir mit. Den Markus. Verwundet, verwundet. Dann nehmen wir halt Mathilda mit. Ja. Die, wir nehmen halt jetzt mal ein paar Leute mit, die wir nicht, oder die ein bisschen hochgelevelt werden müssen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber wir haben mittlerweile ganz gute Ausrüstung. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Ich bin da ganz positiv eingestellt. Also, Ausrüstungsstände freigeben. Ich kriege einmal das Medikit. Und... Ach, Granaten kann man nie genug haben. Der Markus ist ein Sniper. Ich weiß gar nicht, auf was ich ihn geskillt habe. Dann kriegt er auf jeden Fall den Gefechtsscanner mit. Auch eine Granate. Ja. Wir lassen das erstmal so. Lux, können wir dir noch was mitgeben? Nee. Aber wir haben ja jetzt den fortschrittlichen Granatwerfer. Das ist schon ganz cool. So, doch nochmal Ausrüstungsstände freigeben. Bitte. Ja. Sie kriegt bitte die Nanoschuppenweste an. Und das. Und sie kriegt natürlich die Jägeräxte. Und der Rekrut, was bekommt... Oh Gott, ich hasse diesen Bug. Ich habe hier einen kleinen Bug. Der ist mega anstrengend. Das hatte ich ihm damit gegeben. Es ist eingesetzt, dann kriegt er halt die Rauchgranate. Mit. Er kriegt mal den Gefechtsscanner. Warum hat sie denn auf einmal... Ach Gott, dieses Spiel. So, schaffen wir das jetzt? Schaffen wir es, dass ich alle ausrüsten kann? Oder... Schaffen wir es nicht. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht mitnehmen. Ich guck noch mal. Wenn nicht, dann hat er halt nur eine Granate mit. Ja, das ist nicht so schlimm. Der hat auf jeden Fall die Dings. Ich werde ihm nicht den, den Schattenhüter geben. Da die Magnetpistole ein bisschen mehr Schaden macht. Gut. Ich werde aber sagen... Ich fliege Osprin dahin. Wir sehen uns dann beim Missionsort wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.